আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী ভাই ও বোনেরা আশা করি সবাই ভালো এবং সুস্থ আছেন তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি চ্যাপ্টার নিয়ে আলোচনা করব তো আমি যে বই থেকে দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে বাংলা ভাষায় গণিত চর্চা তো এই বইয়ের এটা হচ্ছে চ্যাপ্টার থ্রির এ আর তিতাস পাবলিকেশনের চ্যাপ্টার ফোরের এ হবে বাট যাই হোক আমাদের অধ্যায় একই রকম সেটা হচ্ছে সাংখ্যিক অন্তরীকরণ সো এই চ্যাপ্টার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উপপাদ্য আছে সো এটা হচ্ছে সেই উপপাদ্য যে নিউটনের অগ্রজ পার্থক্য সূত্র আর এটা হচ্ছে নিউটনের পথ শত পার্থক্য সূত্র ব্যবহার করে প্রথম ও দ্বিতীয় অন্তরকে রাশিয়া মেলা বের করো এবং এখান থেকে আমাদের এগুলো প্রমাণ করতে বলে আর কি আমরা যদি খেয়াল করি এখানে দুইটি অংশ আছে আমি প্রথম অংশ নিয়ে আজকে আলোচনা করবো এটা হচ্ছে অগ্রজ সূত্র ব্যবহার করে এই দুইটা প্রমাণ আমি দেখাবো ঠিক আছে বিভিন্ন সময় এই প্রমাণগুলো আসছে আমরা যদি খেয়াল করি খুব সহজে এই প্রমাণগুলো করা যায় তো তো পরবর্তী ক্লাসে নিউটনের পশ্চাৎ সূত্র ব্যবহার করে তো এখানে কেন অগ্রজ সূত্র কেন ব্যবহার করা হবে আমরা যদি এই যে যে অপারেটরগুলো আছে এখানে হচ্ছে আমরা দেখতেছি ফরওয়ার্ড ডেল ওকে ফরওয়ার্ড ডেল হলে আমরা অগ্রজ সূত্র যেটা সেটা ব্যবহার করব আর যদি ব্যাকওয়ার্ড ডেল থাকে তো সেখানে আমরা নিউটনের পশ্চাৎ সূত্র যেটা সেটা ব্যবহার করব আমাদের পরবর্তী ফেজে দুইটা প্রমাণ আছে সো আজকে দুইটা দেখাবো পরবর্তী ক্লাসে ব্যাকওয়ার্ড সূত্র থেকে এই যে এটা সো আমরা এই অপারেটার থেকে বুঝতে পারতেছি এখানে হচ্ছে পশ্চাৎ সূত্র যেটা সেইগুলো ব্যবহার হবে এগুলো বিভিন্ন সময় আসছে তো আমরা যদি ফরওয়ার্ডটা পারি ব্যাকওয়ার্ডটা একেবারে ইজিভাবে পারবো কোনো সমস্যা হবে না স্যার একটা প্রমাণ এই যে এখানে ওয়াই টু দি ফর ওয়াই এন আসছে সো এটা হচ্ছে পশ্চাৎ সূত্র আছে যাই হোক আমরা প্রথমে এই দুইটা দেখাব আজকে তো যাদের সময় আছে তারা দেখতে পারেন যেহেতু ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আমি মনে করি সবার দেখা উচিত তো বাকিটা আপনার বিষয় ওকে সো এখানে প্রশ্ন লেখা হয়েছে এবং আমি এই দুইটা প্রমাণ দেখাবো ওকে সো এটা পার্থ হলো আমাদের ওই যে অগ্রজ সূত্র যেটা নিউটনের অগ্রজ পার্থক্য সূত্র যেটা সেটা আমাদের লাগবে আমি প্রসেসগুলো বলি আমাদের প্রথমে নিউটনের অগ্রজ আন্তপাতন যে ফর্মুলাটা আছে এটাকে এটাকে লাগবে এটা সামান্য একটু ক্যালকুলেশন করে এটাকে এক নম্বর ইকুয়েশন দেওয়া হবে মানে মূল কথাগুলো বলে দিচ্ছি এই যে প্রথমে সূত্রটা লিখব এটার জাস্ট একটু ক্যালকুলেশন মানে গুণ আর কি যে ইউর সাথে ইউর বলে ইউ স্কোয়ার এই ইউগুলো গুণ করে এটাকে এক নম্বর ইকুয়েশন নম্বর দিব আর সামান্য একটু কাজ করবো যেখানে ইউ ইকুয়াল এক্স মাইনাস এক্স নট বা এইস সো ইউকে একবার আমাদের অন্তর্গ্রহণ করতে হবে সো আমরা এটা পাবো ওয়ান বাই এইস সো এইগুলো কীভাবে হয় সেটাও বলবো পরবর্তীতে আমরা এক্সের সাপেক্ষে একবার অন্তর্গ্রহণ সো দুইবার আমাদের বলছে যে প্রথম ও দ্বিতীয় এ কারণে আবারও করবো সো এটা হচ্ছে দ্বিতীয় সো এগুলো ব্যবহার করে এরপর আমরা খুব সহজেই এই যে দ্বিতীয়টা আমরা খুব সহজেই এই দুইটা প্রমাণ করে ফেলব ওকে আচ্ছা যাই হোক একটা মানে শর্টকাট বললাম আর কি অঙ্কের প্রসেস তো আমাদের প্রথম যেটা জানতে হবে যে নিউটনের অগ্রবর্তী আন্তপাতন সূত্র সো ক্লাসটা করা হয়েছে এখনও দিয়ে নেই ক্লাসটার এই অগ্রবর্তী আন্তপাতনের যে সূত্রটা কীভাবে আসছে প্রমাণটা কয়েকদিন পর আশা করি দিয়ে দেবো সমস্যা নেই সূত্রটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে অগ্রবর্তী আন্তপাতন যে সূত্র সেটা হচ্ছে ওয়াই নট প্লাস ইউ ডেল ওয়াই নট প্লাস ইউ ইন টু ইউ মাইনাস ওয়ান ডেল স্কোয়ার ওয়াই নট ডিভাইড বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল সো ফ্যাক্টোরিয়াল বিষয়গুলো মনে রাখা সম্ভব এরপর ওটা প্লাস ইউ ইন টু ইউ মাইনাস ওয়ান ইন টু ইউ মাইনাস টু ডেল কিউব ওয়াই নট কিউব আর হচ্ছে থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল সো কীভাবে মনে রাখা যায় এই যে এখানে যেখানে ইউ হচ্ছে একটা দুইটা তিনটা সো থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল ডেল কিউব এখানে ইউ হচ্ছে দুইটা টু ফ্যাক্টোরিয়াল ডেল স্কোয়ার এখানে ইউ হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর চারটা আছে ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল ডেল টু দি ফোর ফোর ওয়াই নট সো এইভাবে আমরা বিষয়টা মনে রাখতে পারি ওকে আচ্ছা এ লাইনের পরে আমরা এ লাইন ওকে এ লাইনের পরে এ লাইন একটু জুম আউট করে দিই বিষয়টা যাতে একসাথে দেখা যায় সো এ লাইনের পরে আমরা এ লাইনের এ লাইন লিখছি আর কি বিষয়টা বোঝার জন্য এখন ওইটা মিস্টেক ছিল আর কি সো এখানে ওয়াই নটের ওয়াই নট এটা সেম রয়েছে এখানে কী করছে জাস্ট গুণ করছে ওকে ইউর সাথে এই দুইটা যদি গুণ করি তাহলে ইউ স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান সরি ইউ স্কোয়ার মাইনাস ইউ ইউর সাথে ওয়ান গুণ করলে ইউ হবে আর এটা সেম রয়েছে আর এটার সাথে এটা গুণ করি এরপর আবার ইউর সাথে গুণ তো একটু আপনি দেখায় একটা দেখাই দিই আমাদের ছিল ইউ ইন্টু ইউ মাইনাস ওয়ান ইন্টু ইউ মাইনাস টু সো ইউকে রাখছিলাম আর এখানে আমরা এই দুইটা গুণ করছি ইউ স্কোয়ার মাইনাস টু ইউ মাইনাস ইউ এরপরে মাইনাস মাইনাস প্লাস টু এরপরে এটার সাথে আবার এটা গুণ তাহলে ইউ কিউব মাইনাস টু ইউ স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে আমাদের কত মাইনাস ইউ স্কোয়ার প্লাস টু ইউ ওকে তো ফাইনালি আমরা যেটা পাচ্ছি ইউ কিউব ম
আর এটা আবার এই এই গুণটা আপনারা করে দেখবেন যে ইউ ইন টু ইউ মাইনাস ওয়ান ইউ মাইনাস টু আর ইউ মাইনাস থ্রি এইগুলো যদি গুণ করা হয় প্রথমে এই দুইটা গুণ করবেন এটার সাথে আবার এটা আবার এটার সাথে ইউ গুণ সো এটা যদি করেন তাহলে আপনারা এটা পাবেন ওকে সো এটার করে দেখালাম না ক্লাস সিক্সের অঙ্ক আশা করি কারো সমস্যা হবে না আর এটা যেটা রইলে ওইটা সো এটাকে আমরা দিব এক নং সমীকরণ ইকুয়েশন নাম্বার ওয়ানের মধ্যে আমরা দেখতেছি এখানে ইউ আছে আমরা ইউ যেটা সেটার পরিচয় আমরা এখানে দিয়ে দেবো এটার পরপরই যেখানে ইউ ইকুয়াল এক্স মাইনাস এক্স নট বাই এইস বাট আমরা যখন সামনে দেখবো যে আমাদের ডি ইউ বাই ডি এক্স অর্থাৎ এক্সের সাপেক্ষে ইউ এ যেটা সেটার অন্তরীকরণের মানটা লাগবে এই কারণে আমরা প্রথমে এটাকে অন্তরীকরণ করে কত সেটা আমরা মানটা বের করে ফেলবো অর্থাৎ ইউকে এক্সের সাপেক্ষে একবার অন্তরীকরণ করতে হবে তো ডি ডি এক্স অফ ইউ মানে হচ্ছে ডি ডি এক্স অফ ইউ যেটা সেটার মান লেখা হয়েছে এখানে ওয়ান বাই এইচ যেটা অর্থাৎ ওয়ান বাই এইচ এটা হচ্ছে ধ্রুবক এটাকে সামনে রাখলাম আর এক্সের সাপেক্ষে এক্সের অন্তরীকরণ হচ্ছে ওয়ান এরপরে মাইনাস এক্সের সাপেক্ষে এক্স নটের যে অন্তরীকরণ সেটা হচ্ছে জিরো অর্থাৎ ওয়ানের সাথে আমরা যদি ওয়ান বাই এইস গুড করি তাহলে ওয়ান বাই এইস হয় তাহলে ডি ইউ বাই ডি এক্সের মান কত ওয়ান বাই এইস আশা করি ক্লিয়ার এই বিষয়টা আশা করি বোঝা গেছে তো এখন আমরা যে কাজটি করব এক নংকে এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করব এটা ছিল আমাদের এক নং তো এটাকে এক্সের সাপেক্ষে একবার তো সেটাকে যেটাকে অন্তরীকরণ করেছি সেটাকে আবার অন্তরীকরণ করব তাহলে আমরা প্রথম এবং দ্বিতীয় অন্তরকের যে রাশিমালা সেটা আমরা বের করে ফেলতে পারবো ওকে এবং সেখান থেকে খুব সহজে এই দুটো প্রমাণ পাওয়া যাবে আর কি সো এটা একটু মনে রাখি সবাই সো যদিও এটা লেখছি তারপরে একটু দেখে রাখি সো এটাকে আমরা এক্সের সাপেক্ষে কী করবো এখন অন্তরীকরণ করব। তো ওই লেখাটা যেহেতু ওখানে লিখে ফেলছি এখানে আর লিখে নেয় এক নংকে এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই এই লেখাটা এখানে হবে ওকে সো ডিডি এক্স অফ আর এটা ছিল এক নং সম্পূর্ণটা এক নং ছিল ওকে সো এটা ছিল এক নং সো এটাকে আমরা এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করবো সো আমরা যদি দেখি এখানে এক্সের কোনো অস্তিত্ব নেই এখানে যেগুলো আছে এগুলো হচ্ছে ইউ ইউ সো এখানে আমরা ডিডি এক্স ছিল এখানে আমরা লিখলাম ডি ডি ইউ সো এখন এখানে যদি আবারও ডি ডি এক্স বানাতে চাই আমাদের যেটা গুণ করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে ডি ইউ বাই ডি এক্স গুণ করতে হবে ওকে ডি ইউ বাই ডি এক্স যদি এটার সাথে আমরা গুণ করি তাহলে এই যে ডি ইউ ডি ইউ বাদ আবার ডি বাই ডি এক্স চলে আসে সো এই গুণটা এখানে না করে আমরা সবার লাস্টে করেছি ওকে অর্থাৎ ওয়ান ইন্টু একশো যে কথা একশো ইন্টু ওয়ান একই কথা আগে পরে গুণ করলে কোনো সমস্যা নেই সো এটার সাথে যদি এটা গুণ করি আবারও ডি বাই ডি এক্স চলে আসবে সুতরাং এখানে ডি বাই ডি ইউ লেখার মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে এখানে যেহেতু ইউ এর ফাংশন আছে এ কারণে আমরা ডি বাই ডি ইউ এখানে লিখেছি এবং এটা মেলানোর জন্য এখানে আবার ডি ইউ বাই ডি এক্স লেখা হয়েছে এই দুইটা গুণ করলে আবার এটা ফিরে আসা সম্ভব ওখানে ফিরে আসা কি সম্ভব আচ্ছা আমরা ইকুয়েশন নাম্বার ওয়ান যেটা লিখছিলাম ওখানে ইউ ছিল বাট এখানে ইউটা মিস্টেক ছিল সো এটাকে আবারও এখানে লিখছি আর এগুলো ব্যাখ্যা দিয়েছি আশা করি এখানে কারো সমস্যা নাই আর এটা যা আছে এই যে এখানে এই ব্যাকেটের ভিতরে যা আছে থার্ড ব্যাকেটের ভিতরে সম্পূর্ণটা আবার এখানে লেখা হয়েছে ওকে আর এটা এটা গুণ করলে আবার এটা হয় সো এখানে কারো সমস্যা নাই সো প্রথম পেজে মানে প্রথম পেজে আমি যেটা দেখাইছিলাম যে ইউকে এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করলে আমাদের যে মানটা সেটা হচ্ছে ওয়ান বাই এইস অর্থাৎ ডি ইউ বাই ডি এক্সের যে মান যে ডি ইউ বাই ডি এক্সের যে মান সেটা হচ্ছে ওয়ান বাই এইস সো এই ওয়ান বাই এইসকে সবার সামনে লেখা হয়েছে তো এখন আর এটা নাই ওকে সেটার মান লেখা হয়েছে আর এখন আমরা এটা ইউ ইউ সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে ফেলবো এটাকে সো ইউ সাপেক্ষে ওয়াই নটের যে অন্তরীকরণ সেটা হচ্ছে জিরো সো এটা তো লেখা দরকার নেই ইউ সাপেক্ষে ইউর অন্তরীকরণ যদি করি তাহলে ওয়ান হয় সো ওয়ানের সাথে এটা গুণ করলে আবার এটাই হয় আর ডি ডি এক্স অফ এক্স টু দি পাওয়ার এনের ফর্মুলা একবার দেখে ডি ডি এক্স অফ এক্স টু দি পাওয়ার এনের ফর্মুলা এটা ছিল এন এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান সো ওই ফর্মুলা এখানে অ্যাপ্লাই করা হয়েছে এই যে টু ইউ ওকে ইউ স্কোয়ার অন্তরীকরণ হচ্ছে টু ইউ মাইনাস ইউর সাপেক্ষে ইউর অন্তরীকরণ ওয়ান আর এটা যেহেতু কনস্ট্যান্ট সেম রইল অর্থাৎ এগুলো সেম থাকবে আর এখানে থ্রি ইউ স্কোয়ার হবে আর এটা হচ্ছে মাইনাস তিন দুগুণে ছয় আর হচ্ছে ইউ এখানে টু ইন্টু ওয়ান মানে হচ্ছে টু সো এটা দেখানোর দরকার নেই তারপর বলতেছে আর কি এটা হবে ফোর ইউ কিউব মাইনাস তিনশো আঠারো ইউ স্কোয়ার মাইনাস সরি প্লাস হচ্ছে এগারো দুগুণে বাইশ ইউ মাইনাস হচ্ছে সিক্স ওকে সেম রয়েছে আর এটা যেটা সেটা আর এটা কোথায় গেছে এটার মানে এখানে লিখে ফেলছি আর এটা কোথায় গেছে এখানে অন্তরীকরণ প্রয়োগ করে ফেলছি সুতরাং এটার আর কোনো কি নেই অস্তিত্ব নেই সো এটাকে দিলাম আমরা ইকুয়েশন নাম্ব
তাহলে এটা হবে ডি স্কোয়ার ওয়াই বাই ডি এক্স স্কোয়ার সেখানে ডি ডি এক্স যেটা সেটা প্রয়োগ করা হয়েছে আর এখানে যা আছে সম্পূর্ণ এটা সেম রয়েছে ওকে ওয়ান বাই এস এরপর ওই যে আগের মতো আমরা এখানে কী লিখবো ডি ডি ইউ লেখা হয়েছে এখানে সো এটা ওই যে আগেরটার মতো আর কি এখানে সেখানে ডি ডি ইউ কেন লেখা হয়েছে ওই যে ইউর ফাংশন যেহেতু আছে এই কারণে এখানে যেহেতু এক্স নেই সো ইউর ফাংশনটা ডি ডি ইউ যখন লিখছে আমরা আবার এই দিকে কিন্তু ডি ইউ বাই ডি এক্স গুণ করা হয়েছে অর্থাৎ এখানে এই যে নিচের ইউ উপরে ইউ কাটা হলে ডি বাই ডি এক্স এটা আবার চলে আসে এটা একবার বুঝেছি আশা করি কারো সমস্যা নেই তো অন্তরীকরণটা সবাই খেয়াল করি এখানে ইউর সাপেক্ষ অন্তরীকরণ সো ইউর সাপেক্ষে এটা যেহেতু এখানে ইউর ফাংশন নেই এটা হচ্ছে জিরো ইউ সাপেক্ষে ইউর অন্তরীকরণ যদি করি তাহলে এখানে টু পাচ্ছে আর ইউ সাপেক্ষে যদি ওয়ানের অন্তরীকরণ করি তাহলে এটা হচ্ছে জিরো তো এখানে ফাইনালি আমরা টু পাচ্ছি ওকে অর্থাৎ এখানে টু মাইনাস জিরো আসে আর কি সো টু আর এটা সেম রয়েছে প্লাস সিম্পল অন্তরীকরণ তিন দিন সিক্স ইউ মাইনাস হচ্ছে সিক্স সেম রয়েছে কনস্ট্যান্ট যেহেতু আর এটা হচ্ছে তিন ছাড়া বারো ইউ তিন থেকে এক কম মানে ইউ স্কোয়ার মাইনাস আঠারো দুগুলো ছত্রিশ ইউ প্লাস বাইশ ইউ সাপেক ইউর অন্তরীকরণ যেহেতু ওয়ান বাইশ একে বাইশ হয় সো এটা হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় অন্তরকের সমীকরণ আমরা দুইটা প্রথম অংশ আমাদের প্রমাণিত হয়ে গেছে যে নিউটন অল্প হচ্ছে পাত্রসূত্র ব্যবহার করে কোনো ফাংশনের প্রথম এবং দ্বিতীয় অন্তরকের রাশিমালা যেটা সেটা কিন্তু আমরা বের করে ফেলছি এখন আমরা এই প্রমাণগুলো দেখব ওকে তো সবাই দেখতে থাকুন তো এই যে প্রমাণগুলো আছে এখানে প্রমাণের মধ্যে আমরা দেখতেছি এখানে হচ্ছে ওয়াই নট ওয়াই নট সো এখানে আমরা নিউটনের যে ফর্মুলা শিখছি সেটা ছিল ওয়াই অফ এক্স অর্থাৎ এক্সের পরিবর্তে আমাদের এক্স নট যেটা সেটা ব্যবহার করতে হবে এখানে তো এই কাজগুলো আমরা এখন করব তো এখানে ইউর পরিচয় আগেও দিয়েছিলাম ইউ ইকুয়াল হচ্ছে এক্স মাইনাস এক্স নট বাই এইস তো যখন এক্স ইকুয়াল এক্স নট সো এক্স ইকুয়াল এক্স নট ধরতে হবে আমাদের প্রমাণের সুবিধার্থ ওকে ওয়াই নট যেহেতু বানাতে হবে এক্স ইকুয়াল এক্স নট ধরতে হবে তো যখন এক্স ইকুয়াল এক্স নট তখন ইউ ইকুয়াল জিরো কীভাবে আমরা যদি এখানে এই যে ইউ ইকুয়াল এক্স মাইনাস এক্স নট এখানে এক্সের পরিবর্তে যদি আমরা এক্স নট বসাই তাহলে এক্স নট মাইনাস এক্স নট বাই এইস মানে জিরো বাই এইস মানে হচ্ছে ইউর মান কত হয় জিরো হয় আশা করি বোঝা গেছে এখন দুই রং হতে আমরা এই প্রথম যে প্রমাণটা এটা পেয়ে যাব এবং তিন রং হতে দ্বিতীয় যে প্রমাণ সেটা পেয়ে যাব তো এক্সের পরিবর্তে যদি আমরা এক্স নট বসাই তাহলে ইউর মান যেটা পাবো সেটা হচ্ছে জিরো সো দুই রং সেবীকরণ যেটা সেটা আবারও লেখা হয়েছে তো এখানে আমরা ইউর স্থলে জাস্ট জিরো যদি বসাই দিই তাহলে আমরা খুব সহজে প্রথম যে প্রমাণ সেটা পেয়ে যাব তো এটা ছিল ডিডি এক্স অফ ওয়াই তো এখানে আমরা এক্সের পরিবর্তে কী বসাচ্ছি এক্স ইকুয়াল এক্স নট বসালে ইউর মান কত পাচ্ছি জিরো তাহলে এখানে ওয়ান বাই এসের ওয়ান বাই এইস ডেল ওয়াই নট আর এখানে যদি দিই খেয়াল করি আচ্ছা এখানে ইউর ইউর মান হচ্ছে জিরো মানে টু ইন্টু জিরো মানে হচ্ছে জিরো জিরো মাইনাস ওয়ান মানে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আর টু প্যাক্টোরিয়াল মানে হচ্ছে টু তাহলে মাইনাস হাফ হয় তাহলে মাইনাস হাফ আর এটা যেটা রইলো এটা ডেল স্কোয়ার ওয়াই নট আর এই টু প্যাক্টোরিয়ালের কাজ নিজে করে ফেলছি এটা হচ্ছে টু ওকে সো পরবর্তী লাইন প্লাস এখানে যদি আমরা দেখি এখানে ইউর মানে জিরো তাহলে এটা জিরো হয় এটা জিরো প্লাস টু আর থ্রি প্যাক্টোরিয়াল মানে হচ্ছে থ্রি ইন্টু মানে সিক্স তাহলে টু বাই সিক্স হয় তাহলে টু বাই সিক্সকে আমরা লিখতে পারি দুই একে দুই তিন দুগুলো ছয় ওয়ান বাই থ্রি মানে ওয়ান থার্ড আর এটা যেটা হচ্ছে ডেল কিউ ওয়াই নট ক্লিয়ার ওকে সো নেক্সট লাইন সেখানে এটা জিরো জিরো এটা হচ্ছে জিরো তাহলে মাইনাস সিক্স হচ্ছে আর ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল মানে হচ্ছে এটার কি ফোর ইন্টু থ্রি ইন্টু টু ইন্টু ওয়ান তাহলে তিন চার বারো চব্বিশ পাচ্ছি তাহলে ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল মানে হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর আর উপরে হচ্ছে মাইনাস সিক্স সরি তাহলে ছয়ের নাম তো ছয়কে ছয় সাত চার চব্বিশ তাহলে মাইনাস ওয়ান বাই ফোর লেখা যায় এটা ওকে তাহলে এখানে লেখা হয়েছে মাইনাস ওয়ান বাই ফোর আচ্ছা এইটা এটার কথা বলতেছি মাইনাস ওয়ান বাই ফোর আর এটা যেটা রইলো এটাই প্লাস এভাবে যেতে থাকবে অর্থাৎ মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস এভাবে সামনে যেতে থাকবে ওকে তো আমরা খুব সহজে প্রমাণটা পেয়ে গেছি তো এটা যেহেতু ডিডি এক্স অফ ওয়াই এক্সের পরিবর্তে এক্স নট তাহলে এটা হচ্ছে ওয়াই নটের মান একবার অন্তরীকরণ করে আমরা এই মানটা পেয়েছি সো ওয়াই নট প্রাইম ইকুয়াল প্রথম যে প্রমাণ এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে সো এখানে ওয়াই নট ওয়াই নট ওয়াই নট ওয়াই নট আছে কমন নিয়েছি বাকি যেগুলো আছে সেগুলো লেখা হয়েছে এটা প্রথম প্রমাণটা প্রুভ হয়েছে এবার দ্বিতীয় প্রমাণটা প্রুভ করার জন্য মানে ওয়াই ডাবল ফ্রাইম অফ ওয়াই ওয়াই নট ডাবল ফ্রাইম এর যেটা আছে সেটা প্রমাণ করার জন্য আমাদের
प्लस एखे यान जो वन बसाई यूर मान जो जिरो बसाई तो जिरो माइनस वन मैं हम माइनस वन आ कि माइनस वन लेखार दरकार नहीं रही प्लस इलेवेन बै टुएल्व क्यों है सो एखे यूर मान जिरो तो जिरो एट जिरो एखे बस पाची ओके पजिटिव बस और फोर फैक्टोरियल मान हम एक आगे देखल टू वन टी फोर है तो हमें एखे जो दुई द्वारा भाग करी एगारो दुगुण बस बारो दुगुण चौबीस सो ये इलेवेन बै टुएल्व हो डेल टू दि पार फोर वाई नट तो ये जा प्लस माइनस प्लस माइनस तो यह जा सामने से ये जगह मत वाई नट कमन नील द्वित जो प्रमाण से पे गे ओके से ही सिलो क्लस आशा करी बोझा जा विषयगुलो हमें जो कैक बार प्रैक्टिस करी बारा जाए तो सेम भाव बैक निटनर एट अग्रज पार्थक्य सूत्र व्यवहार कर राशिमला बेर प्रमाण और एक पश्चात सूत्र जेटा से परवर्ती क्लस आलोचना करब तो क्लस देखार आमंत्रण जी सबाई एखने विदा निची सबा भलो थकबें आल्लाफेज